Faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua. Mera coincidencia. Nosotros hoy, ¿sí? So just a coincidence, the Passover feast was also near like us. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Ni con el salario de ocho meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pecados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Hagan que se sienten todos, ordenó Jesús. En este lugar había mucha hierba, así que se sentaron y los varones adultos eran como cinco mil. Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdice nada. Así lo hicieron, y con los pedazos de los cinco panes de cebada que le sobraron a los que habían comido, llenaron doce canastas. Al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir, en verdad, este es el profeta el que va de venir al mundo. Amén. 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 Esta palabra es muy conocida, es la primera multiplicación de los panes y peces que hizo Jesús, la primera multiplicación. So this is a very known word. It's the first one of the, the, the stories of the multiplication of, of fish and bread. Uh -huh. Y esta palabra está también en, Ma, en Mateos y también está en Marco. So you can find the same word in Matthew and in Mark. Y cada uno de los escritores tiene una manera distinta de mirar ese momento. And uh, all the writers, they have a different way of looking in perspective to the situation. Yo elegí Juan porque era muy detallista. And I chose John because it's a very detailed story. Y a nosotras, las mujeres, en general, nos encantan los detalles, ¿no? And we as women, we like details, ¿no? La gente dice, contame una historia, pero contame bien. And uh, people tell me, tell me the story, but tell it well. Entonces Juan es esta persona que te cuenta así los detalles. And John is the person who's going to tell you with all the little details. Y Juan cuenta un detalle muy importante acá. And John here tells a, a very important detail. Él dice, Jesús pregunta a Felipe. And so it says here that Jesus asks Philip. Para ponerlo a prueba. And to test him. Porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Because Jesus already knew what he was going to do. <laughs> Jesús siempre sabe lo que va a hacer. Jesus always knows what he's going to do. Sin embargo, le encanta hacernos pedidos difíciles. But he still loves to ask us difficult things. Para ponernos a prueba. To test us. Sí, aquí Jesús ya hizo un pedido muy difícil. How many, how many of you have had that one of the requests from God, a difficult one? Todos que estamos acá, cierto, fuimos puestos a prueba. We all were tested here. Sí, pero el Señor siempre tiene un plan. But the Lord always, always has a plan. Era lo que pasaba acá. And it was what, what was happening here. La multitud estaba cansada. The crowd was um, tired. Debía ser bastante ruidosa. It was quite loud. Y acá dice que los varones eran cinco mil hombres. And here it says that only men only were five thousand. Si pensemos así como deduciendo que cada hombre tenía una esposa y tenía un hijo, serían como unos diez, doce, quince mil personas. And if we think that all of them were married and they had some kids, at least they were ten thousand, twelve, fifteen thousand. Entonces imagínate una multitud siempre ruidosa, la multitud siempre hay mucho movimiento. And la mucha imagine gente. a crowd that's really loud. Well, crowds are usually always loud. Y es siempre muy difícil de organizarla, ¿no? And always very difficult to organize. ¿Cómo es la cola para el desayuno acá? How is what's like the, the breakfast line here? ¿Cómo para la cena que estamos así? Or we're hungry in the night and we want our dinner. Imagínate allá que bueno no tenía tanta estructura como tenemos acá. And imagine there they didn't have as much structure as we have here. Y yo no sé si tenían señales que llegan baño o. I don't know if they had signs for bathroom and all that. Entonces, era una multitud que 
también venía con muchas molestias, con muchos pedidos a Jesús. And it was a crowd that was coming with a lot of difficult things, requests to Jesus. Debió quejarse bastante. And I, I think they were complaining. Era una muchito un poco problemática. And it was a problematic crowd. Pero saben que el el Señor nunca nos llama y nos pide para engendrarnos solos una solución. But the Lord never calls us to bring forth a solution by ourselves. Esa solución es nuestro propio entendimiento y nuestra fuerza. A solution from our own understanding or from our strength. El llamado de él es siempre muy simple. The, the call of the Lord is always very simple. Es siempre para obedecerle. It's always to just obey him. Sí. Él ideó una orden de ustedes mismos de comer. He gives just one order. Feed them. You feed them. Y qué vamos a darles de comer? And they were like, well, what are we going to give them to? Lo que tengan. Whatever you have. Era sencillo, ¿no? Muy simple. Cuando uno miraba la multitud decía, pero señor, ni con ocho meses de trabajo no compramos comida para esa gente. And when we, we, we would, or they would look at the crowd, they were like, well, not even for eight wages we can pay all the food for these people. Pero muy iluminado tuvo una revelación del Señor ahí. But someone who got a revelation from the Lord there. Y dijo, bueno, encontré una persona, un muchacho que tiene pan y peces. Said, well, I found this kid who has bread and fish. Y Jesús dijo, sencillo como empezó. And Jesus was very simple. Bueno, as he dame lo, vamos a dar gracias. Well, give it to me. Let's give thanks. Y acá encontremos un valor muy precioso en la palabra del Señor. And here we find a very precious value in the word of the Lord. La fe en acción. Um, faith in action. Ellos tenían cinco panes y dos pescados. They only had five bread and two fish. El Señor nos enseña cómo trabajar. Um, but the Lord teaches us how to work. Y dio gracias. He gave thanks. Los ordenó la muchito. Uh, he or, like uh, organized the crowd. Dijo que se sentara en 50 y socó las filas. Told them to sit in 50 lines of 50. Para chido y dijo bueno distribuimos. And and said let's distribute. Y así más de 10, 12, 15 mil personas comieron. And this is how more than 10,000, 15,000 people ate. No solo comieron, sino que él dijo no que no se desperdicie nada. And not only they ate, but he said don't waste anything. Después los doce discípulos llenaron cada uno una canasta. And after that, the twelve disciples they filled a a, um, a basket. Each Lo que one Jesús one. estaba diciendo a ellos es cuando yo te pido algo. He was saying when I ask you something, siempre va a haber de sobra. There's always going to be leftover. Porque yo me encargo. Because I'm in charge. ¿Quién es el dueño de la palabra? Who is the owner of the word? ¿Quién es el que pide lo que manda? Who is the one who asks us? Nosotros no somos responsables por los resultados. We are not responsible for the results. Él es. He is. Él es el que él se hace cargo. He is the one in charge. A nosotros and tenemos que creerlo. And we we just need to believe him. A nosotros nos cabe obedecer en fe. Our only job is to just obey. Nuestro llamado es a caminar hacia atrás de él, hacia su palabra. And our calling is to walk behind him. Él lo hace. And he does it. Amen. Amen. ¿Quién lo cree? Who believes this? Mira, y hay personas más visionarias que otras. ¿sí? And there are people who have more vision. They're more visionary than others. Sí, tipo nuestros líderes así. Like our leaders. Tipo Ale. Like Ale. <laughs> Que ve el final de la multitud. And he sees at the back of the crowd. Él mira hacia las últimas fileras, las últimas personas comiendo. And he sees way more people eating, way more people, way Pero more. Pero hay otras personas como yo. But there are people who, like me. Que mira el siguiente nomás. We only see the next person. Y la siguiente. And then the next y one. Y la siguiente. And then the next one. Y ahí yo me canso. And then I'm tired. <laughs> And I get tired. de la multitud. And the the loud, like they're loud. The crowds are loud. Sí, la falta de plata. Oh, the lack of money. La nafta para ir a migraciones. Oh, and the um, cash to go to migration. Sí, el día a día, la burocracia, los rechazos. Or rejections, but bureaucracy. No, no, 
el tercero yo ya me cansé. Oh, on the third one I already got tired. Sí, ya me frustré. I'm already frustrated. Pero hay otras personas. But there are other people. Que el Señor también pone en nuestro camino. That the Lord also places in our Como way. Como Marta, ¿no? Like Marta. Que dice, vamos, un poquito más. It says, a little more. <laughs> sí, que no te caiga, que no te caiga. No es no es Brazo arriba. Uh, raise your hand again. Sí, semana que viene, la otra, oh, la otra. The next week, the next week. Sí, sí. Oh, continúa, sigue, sigue. Ok, go, go, go a little more. Sí. ¿Y sabe qué pasa? And you know what? Con nuestros líderes, con la comunidad, con las personas que nos rodean. With our leaders, with our community, the people that surround us. Somos desafiados a veces a mirar hacia atrás. We are, sometimes we're challenged to look back. Oh, y cuando miramos vemos los centros de fileras que ya comieron. And we see the lines and lines of people that already ate. Y ahí eso nos desafía a decir Dios está haciendo. And then we're challenged to see what God is doing. Falta mucho. We're still lacking quite a lot. Pero Dios está haciendo. But God is doing. Porque él es fiel a su promesa. Because he is faithful to his promise. Y porque quien invita a Chijo Jorge Ríos una vez en la conferencia. And the one who invites. Mucha gente conoce. Que invita. Who invites? Muy bien. Que invita para. The one who invites pays. Es verdad. That's true. La posta. Como se dice. Sí. Bueno. Sabes que esta palabra yo encierro ahora con un video muy chiquito, un minuto, así que. So I'm just gonna show you a little video now. Para decirles que nuestro mayor llamado después de la obediencia, que la obediencia siempre es primero, ¿eh? Right? To tell you that our, our, our calling, first of all, is obedience. La segunda llamada es testigos. But the second one is to be um, witnesses. Testigos de su fidelidad. Witnesses of his faithfulness. Testigos de que mismo que te pida algo muy difícil. Um, that even if he asks you something very difficult, muy imposible, muy ilógico, and illogical, impossible, él lo va a hacer. He will do it. Sí. Entonces voy a pasar un video muy chiquito sobre nuestro programa una iglesia una familia. So I'm just going to show you a little video about our pro program, um, ch one church, one family. Eh, si alguien no conoce, vamos a ver un taller y ahí podemos dar todos los detalles que quieran. And so if somebody doesn't know this project, we can we are going to have a workshop and you can hear all the details. Sí, estamos trabajando con los refugiados en Siria. So we're working with the refugees in Syria. Y hay muchas cosas que necesitan para llegar. And there, there are a lot of things they need to be able to write. Mucha burocracia, muchos a documentos. Bureaucracy, a lot of documents. Mucha plata para hacer las visas, para hacer los pasaportes, a para pagar multas. A lot of money to have visas, passports, pay fines. Eh, los tickets de los boletos de avión. And the airplane tickets. Y esto es una parte, la previa. And this is just the previous part. Sí. Después tenemos las iglesias. And then we have the churches. Que se cansan. That get tired. Que se que alquilan viviendas por más de un año. That that have rented a house for more than a year. Casas que hay ocupas. Um, houses that already have people living in them, other people. Or casas que son robadas. Or ya. houses that have been now robbed. Sí, hay muchas situaciones en el medio del camino. A lot of situations in between. Y en la muchito. Son los ruidos del That's the crowd. That's the loudness of the crowd. Pero nosotros ya tenemos cinco familias en Argentina. But we already have five families in Argentina. Es hermoso. Él lo hace. He is the one who does it. Y 12 de abril. Es semana que viene la otra. And two more are coming next week and the next week. Llegan dos más. Two families. Todo para They were even paid like all the tickets. Y nosotros Everything como equipo de una iglesia una familia hemos visto los milagros de Dios. And we as a, as a team for the project we've seen the miracles of God. Hay mucho llanto. There's a lot of tears, a lot of crying. Hay mucha angustia también en medio del camino. Angustia. Ah, a lot of anguish also in the middle. Sí, hay mucha ansiedad de las familias de la iglesia de nosotros porque nosotros somos seres humanos también nos ansiedad. And a lot of anxiety from the families, from the churches, and from us. And Pero Dios ha sido muy fiel. But God has been very faithful. Así que voy a pasar el video. And now the video. <laughs> 